Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videóm különleges lesz, mivel a barátnőméknél voltam látogatóba két napig a kicsivel, és ott sütöttem egy sütit, ami nagyon finom lett. Úgyhogy ö, azt szeretném nektek most megmutatni, hogy hogyan készül ez a zsel és mákos kocka. Amit szeretnék megjegyezni ehhez, hogy kétféleképpen lehet elkészíteni a piskótát. Úgymond egy hagyományosabb piskótát lehet elkészíteni mákkal, és lehet egy tömörebb féle piskótát elkészíteni. Én most a másodikat ö, készítettem el, de leírom azt is, hogy hogyan kell az elsőt, hogyha nem vagytok annyira mákrajongók. A krémhez szükségünk lesz 3 dl joghurtra, másfél csomag, azaz 6 deka vaníliás pudingpóra, 8 deka cukorra, egy evőkanál házi vaníliás cukorra, 1 dl tejre és 10 deka vajra. A zselé réteghez a tetejére szükségünk lesz 3 dl narancslére és egy csomag, azaz 20 g zselatinpóra. Az első dolog, hogy a lisztet, a sütőport és a mákot összekeverjük. Másik tálban a cukrot, a tojásokat, a vaníliás cukrot és a vizet kikeverjük. Hogyha ez megvan, akkor a lisztet belekeverjük a tojásos vízbe. A sütőt bekapcsoljuk 180 fokra és egy 20x30-as tepsit kibélelünk sütőpapírral. Ha belöntöttük, akkor 20-25 perc alatt megsütjük ezt a tésztát, és tűpróbával ellenőrizzük majd, hogy megsült-e teljesen. Amíg ez sül, addig elkészítjük a krémet a, a piskóta tetejére. A vajat félre tesszük, mert ez majd csak a puding elkészülése után fog kelleni. A tejnek a felét ráöntjük a pudingporra, ezt szépen elkavarjuk, a többit belöntjük a joghurtba és a két cukrot is, és ezt feltesszük főni. Amikor már jó meleg, ez a tejfölös teljes keverék, hozzáadjuk a pudingot, és egy pár percig együtt főzzük tovább őket, amíg be nem sűrűsödik. Amikor elértük a puding sűrűséget, elzárjuk a gázt, és megvárjuk, amíg ez teljesen kihűl. Hogyha a piskóta kisült, akkor vegyük ki a tepsiből, és hagyjuk kihűlni. Ezt most belöntjük a narancslébe, és hagyjuk 10 percig itt állni, aztán pedig felforraljuk. Hogyha a puding kihűlt, akkor kihabosítjuk a vajjal. Ilyenkor mi megkóstolhatjuk, hogy elég édese, és ha nem, akkor tegyünk hozzá még cukrot. És ha a krém is megvan, akkor egyszerűen csak a tetejére kenjük. Szokásos módon egy kanállal elsimítjuk egyenletesen. Ha letelt a 10-15 perc, belöntjük egy, egy edénybe, és felforraljuk, majd pedig ráöntjük, ha kicsit hűlt a krém tetejére. Elég felfort, és már egy kicsit le is hűlt, de még mindig ilyen e, folyékony állagú, akkor ráöntöm a krémre. Arra figyeljünk, hogy ne legyen meleg, mert ha meleg, akkor elolvasztja a krémet. Egyébként ezt én frissen facsart narancsliből készítettem. Ha ez megvan, tegyük be a hűtőbe addig, amíg teljesen meg nem dermed rajta a zselé. Ha úgy érezzük, hogy a zselé nem elég, akkor készíthetünk kicsit többet is, hogy magasabb zselé réteget kapjunk. Szóval pár órára megy a hűtőbe. Tehát miután elkészült a süti, ezt én hazahoztam magammal, és itthon eszem meg. Így néz ki. Ugye van egy nagyon fincsi zselés réteg, egy középső réteg, ami egyébként majdnem olyan néző, mint a krimtúró, és a mákos réteg. Úgyhogy jó étvágyat, jó étvágyat kívánok nektek! Az nem titok, hogy én ezt már kóstoltam, úgyhogy nem fogok tudni új reakciót mutatni, viszont én, aki nem szeretem annyira a mákot, 
meg kell, hogy mondjam, hogy ez a süti, ez nagyon finom. Úgyhogy jó itt vágyad. Igen, ez még ma is finom. Ugye ez tegnap készült. De, igen. Nagyon finom. És nagyon mákos, viszont annyira mégsem érződik rajta a mák. Úgyhogy ajánlom főleg a mákra jungoknak, hogy készítsék el. De akik csak úgy el vannak a mákkal, azoknak is ajánlom figyelmébe ezt a szeletet, mert ezt a kockát, mert tényleg nagyon-nagyon finom. Hogyha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornámra sem. További ötletekért látogassátok meg a lejátszási listáimat. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó étvágyat, sziasztok!